প্রত্নগণ চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য নিয়ে এসেছে আবারও একটি বিরাট সুখবর ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আবারও নিয়োগ প্রক্রিয়া হতে চলেছে নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণভাবে রেগুলার পোস্টে বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ভিডিওতে তাই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত নজর রাখুন এবারের যে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি হতে চলেছে সম্পূর্ণভাবে টিপিএসসির মাধ্যমে টিপিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ হবে রেগুলার পোস্টে যে পোস্টে নিয়োগ হতে চলেছে সেটি হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার গ্রুপ সি নন গ্যাজেটের পোস্ট এবং সেটা হবে ইলেকশান ডিপার্টমেন্টের জন্য পেমেন্ট করা হবে চৌত্রিশ হাজার সাতশো টাকা প্রতি মাসে সেই সঙ্গে আরও অন্যান্য অ্যালাউন্স অবশ্যই থাকবে পেমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার সাতশো থেকে চৌত্রিশ চব্বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং লেভেল স্থির করা হয়েছে টেন এবং সেল হবে ওয়ান ত্রিপুরা স্টেটের যে ইনফরমেশন এবং ইলেকশনের কাজ সেগুলি তদারকি করার জন্যই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া হতে চলেছে এই পদটির জন্য আবেদন করতে প্রার্থীকে অবশ্যই বিসিএ বা বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স থাকতে হবে সেই সঙ্গে বিএসসি ইনফরমেশন টেকনোলজি অথবা ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং যদি থাকে তাহলে কিন্তু আবেদন করা যাবে যারা এনইটি এস এএসপি এনইটিসি জাভা জে টু ইই এগুলি প্রোগ্রামিং জানেন তাদের কিন্তু একটু হলো প্রাধান্য দেওয়া হবে এই পদটির জন্য আবেদন করতে প্রার্থীকে অবশ্যই আঠারো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে হতে হবে অর্থাৎ চল্লিশ বছর উপর হলে বা আঠারো বছরের নিচে হলে কিন্তু এই পদটির জন্য আবেদন করা যাবে না সম্পূর্ণভাবে টিপিএসসির গাইডলাইন মেনে কিন্তু এস টি এস সি এবং ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যারা রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু যথারীতি বয়সের ছাড় রয়েছে সিলেবাস বা যে সিলেকশান প্রসেস হবে তা সম্পূর্ণভাবে দুইটি পদ্ধতিত হবে একটা হবে রিটার্ন এক্সামিনেশান সেখানে থাকবে একশো সত্তর নম্বর মার্ক এবং আরেকটি হবে পার্সোনাল টেস্ট বা ইন্টারভিউ সেটির জন্য থাকবে ত্রিশ নম্বর এখন দেখে নেওয়া যাক যে রিটার্ন এক্সামিনেশনে কী কী থাকবে রিটার্ন এক্সামিনেশনের দুটি আবার পর্যায়ে থাকবে একটি হলো জেনারেল অ্যাবিলিটি বা টেস্ট বা টেস্ট ওয়ান সেখানে থাকবে পঞ্চাশ নম্বর মোটামুটি জেনারেল অ্যাবিলিটি এবং লজিক্যাল রিজনিং উপর থাকবে পনেরো নম্বর ইংলিশের উপর থাকবে পনেরো নম্বর এবং জি কে এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স উপর থাকবে কুড়ি নম্বর এভাবে পঞ্চাশ নম্বর থাকবে জেনারেল অ্যাবিলিটি টেস্টের উপর সেই সঙ্গে জব ওরিয়েন্টেড সাবজেক্ট বা টেকনিক্যাল পেপার টু এটাও এম সিকিউ হবে সেটা থাকবে একশো কুড়ি নম্বর এবং এভাবে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা একশো সত্তর নম্বরের রিটার্ন এক্সাম হবে পরবর্তী সময় বাইবা বা ইন্টারভিউ হবে ত্রিশ নম্বরের এখন আরও দেখা নেওয়া যাক পরবর্তী কী কী তথ্য রয়েছে এই যে নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে টিপিএসির গাইডলাইন মেনে এবং নিয়োগ হবে রেগুলার পোস্টে তাই যে নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর কোনো সন্দেহ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় নয় এই যে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে কিন্তু টিপিএসি ডট ত্রিপুরা ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়েও সিলেবাস দেখে নেওয়া যেতে পারে তো ভিডিওর মাধ্যমে আমরা কিন্তু আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন সিলেবাস তাই এখানে কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়েও রাখতে পারেন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বা অনলাইন যে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সাত এগারো দুই থেকে এবং তা চলবে নয় বারো দুই পর্যন্ত অর্থাৎ আজকে আমরা ছয় তারিখ ভিডিওটা বানাচ্ছি তো কালকে থেকেই আগামীকাল থেকেই কিন্তু অনলাইনে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে যাবে যারা যোগ্য প্রার্থী তারা আর দেরি না করে কিন্তু প্রথম দিকেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নিতে হবে আবেদন প্রক্রিয়া করার জন্য কিন্তু টিপিএসসির ওয়েবসাইটে প্রথমে একটি প্রোফাইল বানাতে হবে এবং বিভিন্ন তথ্য দিয়ে অ্যাপ্লিকেশানটা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং আরও দেখে নেওয়া যাক যে এস টি এস সি যারা রয়েছে তারাও কিন্তু এই এই ফর্ম ফিল করতে হবে এবং যথারীতি তাদের বয়সের ছাড়ও দেওয়া হবে যারা এমপ্লয়ি রয়েছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করছেন তাদের জন্য কিন্তু নো অবজেকশন সার্টিফিকেট অবশ্যই লাগবে এখন দেখে নেওয়া যাক এই পদটির জন্য আবেদন করতে প্রার্থীকে কীরকম ফি দিতে হবে এই পদটির জন্য আবেদন করতে প্রার্থীকে যারা জেনারেল প্রার্থী রয়েছেন জেনারেল ক্যান্ডিডেট তাদের দিতে হবে দুশো টাকা এবং বাকিদের অর্থাৎ এস টি এস সি এবং বিপিএল ক্যান্ডিডেটদের লাগবে এবং সেই সঙ্গে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপদের লাগবে শুধুমাত্র দেড়শো টাকা 
এই যে টাকাটা এটা কিন্তু নন রিফান্ডেবল অর্থাৎ কোনোভাবেই সেই টাকা ফিরত দেওয়া হবে না এখন দেখানো যাক আরও কি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে এই ভিডিওতে বা এই নোটিফিকেশনটিতে যে পরীক্ষা হবে পরীক্ষা হলে কিন্তু কোনোভাবেই ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে যাওয়া যাবে না সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রোহিবিটেড করা হয়েছে সেখানে সেই সঙ্গে আরেকটি বলা হয়েছে জ্যাকেট কোট পুল ওভার এখানে কি এই গার্মেন্ট এগুলি কিন্তু সেখানে পরে যাওয়া যাবে না তাই এগুলি কিন্তু নজর রাখতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে দেখে নেওয়া যাক সিলেবাসটা আবারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে টিপিএসি তরফ থেকে আগে বলা হয়েছিল যে একশো সত্তর নম্বরে রিটার্ন এক্সাম হবে এই রিটার্ন এক্সামের জন্য এই সিলেবাসটা কিন্তু আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু পরবর্তী সময় আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না জেনারেল অ্যাবিলিটি এখানে কিন্তু ইংলিশ থাকবে পনেরো মার্ক জেনারেল মেন্টাল অ্যাবিলিটি অ্যান্ড লজিক্যাল রিজনিং থাকবে পনেরো মার্ক জি কে অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাভার্স থাকবে কুড়ি নম্বর টোটাল হবে পঞ্চাশ নম্বর এবং জব ওরিয়েন্টেড সাবজেক্ট থাকবে এনে একশো কুড়ি নম্বর এভাবে কিন্তু একশো সত্তর নম্বরের পরীক্ষা হবে সেই সঙ্গে বাইবা এবং ইন্টারভিউ থাকবে তিরিশ নম্বর অর্থাৎ মোট দুশো নম্বরের পরীক্ষা হতে চলেছে এখানে কিন্তু জেনারেল ইংলিশ এবং জেনারেল অ্যাবিলিটি সেই সঙ্গে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাভার্স যে বিভিন্ন টপিকগুলি এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনারা অবশ্যই এখানে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন তাহলে কিন্তু পরবর্তী সময় আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না যে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে বা পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে ইংলিশের মধ্যে অবশ্যই কম্পোজিশন থাকবে এবং সেনোনেম অ্যান্টোনেম ইউজ অফ কমন প্রেজেস অ্যান্ড ইডিয়মস ইউজ অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যান্ড আর্টিক্যাল কম্প্রিহেনশন ওরিয়েন্টেড অফ দি ওয়ার্ড ইন সেন্টেন্স অর্ডারিং অফ সেন্টেন্স স্পোর্টস অফ দি এরস ইউজ অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড কোয়ালিটি ওয়ার্ড এগুলো অবশ্যই থাকবে জেনারেল মেন্টাল অ্যাবিলিটি অ্যান্ড লজিক্যাল রিজনিংয়ের মধ্যে লজিক্যাল রিজনিং অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং ক্যাপাবিলিটি কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি অ্যাবিলিটি জেনারেল অ্যাবিলিটি অ্যাপ্টিটিউড এগুলো অবশ্যই থাকবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে অবশ্যই যে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির উপর প্রশ্ন থাকবে এখন দেখা নেওয়া যায় আরও কি জব ওরিয়েন্টেডের উপর কিন্তু ওই বিষয়ের বিভিন্ন জব ওরিয়েন্টেড বিষয়গুলো অবশ্যই থাকবে এখানে সিপিও থেকে শুরু করে কম্পিউটারের যাবতীয় বিষয় অবশ্যই নলেজে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু পরীক্ষাটা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে সিলেকশন প্রসেস যে টু রয়েছে বা সেখানে কিন্তু প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং সি রয়েছে সেকশান থ্রি থ্রি রয়েছে জব ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম থ্রু জাবা জাবার উপর কিন্তু নলেজগুলি থাকতে হবে সেখানে কিন্তু অবশ্যই প্রাধান্য দেওয়া হবে আগে বলা হয়েছে এখন দেখে নেওয়া যাক আরও কি প্রসেস রয়েছে যখন সেকশান ফোর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক উপর কিন্তু প্রশ্ন থাকবে তাই দেখ এটাও অবশ্যই নজরে রাখতে হবে এবং সেকশান ফাইভের মধ্যে ডাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদম এগুলির উপরও কিন্তু প্রশ্ন থাকবে তাই এগুলিও কিন্তু যথারীতি জানতে হবে যারা ওই বিষয়ে পড়াশোনা করেছে তাদের কিন্তু এগুলি একদম সহজ বিষয় বা জানা বিষয় কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় সিলেকশন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এগুলির উপরও কিন্তু তত্ত্ব থাকবে সেকশান সেভেন বা ডাটা বেস টেকনোলজির উপরও কিন্তু প্রশ্ন অবশ্যই থাকবে এগুলিও জানতে হবে সেকশান এইটের মধ্যে থাকবে অপারেটিং সিস্টেম এটাও কিন্তু জ্ঞান রাখতে হবে নলেজ অবশ্যই রাখতে হবে না হলে কিন্তু পরীক্ষাটা সহজ হবে না এরপরে রয়েছে সেকশান নাইনের মধ্যে ওয়েব টেকনোলজি এটার উপরও কিন্তু প্রশ্ন থাকবে তাই এটাও নজরে রাখতে হবে এভাবে কিন্তু পরীক্ষাটা হবে পরীক্ষার জন্য আগে বলা হয়েছে একশো সত্তর নম্বর নম্বর থাকবে লিখিত এক্সাম এবং ত্রিশ নম্বরে থাকবে বাইবা বা ইন্টারভিউ সেই জন্য সবগুলি যদি ভালোভাবে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যমে চাকুরি পেতে কেউ বাধা দিতে পারবে না ভিডিওটি ভালো করে লাইক এবং চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে